Magandang umaga mga kadugo kong Pilipino. Nandito pong muli si Success45 Trader para mag-discuss sa inyo kung paano magbasa ng technical charts. Bago natin umpisahan ang ating discussion, huwag niyong kalimutan mag-like sa video at mag-subscribe sa aking channel for more videos to come. So ano bang ibig sabihin ng technical chart? Sa ating example, we are using call financial technical chart. Ang technical chart ay isang tool upang malaman ng isang trader kung kailan siya bibili ng shares ng isang stock. Ang pinakapopular na chart na ginagamit ng mga traders ay ang candlestick chart. So paano ba basahin ang candlestick chart? Ang tawag dito sa nakikita nyo ay ang mga candlesticks. Merong green candle or bullish candle, merong red candle or bearish candle. Ang isang candle ay nagre-represent ng isang araw ng trading. Dahil ang pinili kong time frame ay daily. Pwede ka rin mag-weekly time frame, monthly time frame, or Depende sa inyong preference. Yung mga day traders, ang pinipili nilang time frame ay daily, hourly, or 5 minutes. Minsan, 1 minute pa nga eh. Pero, mostly ng traders ang pinipili for analysis is the daily time frame. Magumpisa tayo kung anong mga parts ang meron sa isang candlestick. Ang parts ng candlestick ay real body. Upper week, lower week. Sa real body, doon natin makikita ang opening at closing price level. Ang upper week naman ay kung saan ang pinakamataas na presyo ay umabot dito sa level na to sa isang araw. Sa lower week, kung saan yung pinakamababang presyo ang inabot ng isang araw. Pag bullish candle or green candle, Ang opening price ay nasa baba ng real body at ang closing price level ay nasa taas ng real body. Pag bearish candle naman or red candle, parehas lang din ang concept. Ang upper week kung saan yung pinakamataas na price level na inabot sa isang araw at ang lower week ang pinakamababang price level na inabot sa isang araw. Ngunit, Ang opening price level ay nasa taas ng real body at ang closing price level ay nasa baba ng real body. Para maintindihan nating maigi, tingnan natin muli ang ating call financial chart. So sa araw na to, example, ang price level ay nag-open dito sa 3.33 na sa kanan. Tingnan nyo sa kanan ng crosshair ko. Nag-close siya sa 3.36. Pero sa araw na yon umabot siya ng 3.59. At bumaba siya ng 3.31. Example ulit sa isang bullish candle. Nag-open siya dito ng 3.4. Umabot siya ng 3.52. Nag-close siya ng 3.51. Ngunit wala siyang lower week dahil hindi naman siya bumaba mula sa opening price. Dito naman tayo sa bearish candle. Nag-open siya ng 3.53. Umabot siya ng 3.64 Bumaba siya ng 3.42 Nag-close siya ng 3.43 Another example Nag-open siya dito ng 3.48 Bumaba siya ng 3.33 At nag-close siya sa 3.35 So, hindi lahat ng candle ay may week. It depends on 
the price na inabot sa isang araw. At hindi rin lahat ng green candle ay bullish. For example, ito, sa tingin natin, bullish to. Ngunit, ito, para sa akin, ito ay bearish. Bakit? Nag-open siya ng 3.33, umangat siya ng 3.59, ang taas ng inangat niya. Ngunit, nag-close siya sa mababang level, malapit sa open, 3.36 lang. So, ibig sabihin, na-overcome ng sellers ang buyers. Kasi bumaba siya eh, sa close niya sa hapon. Hindi rin lahat ng red candle ay bearish. For example, dito, nag-open siya ng 3.25. Bumaba siya ng 3.08 ang baba. Ngunit, nag-close siya ng 3.24. Ibig sabihin, na-overcome ng buyers ang sellers. Sa example na to, ang gamit nating company ay SSI. At ito rin ang gagamitin nating company for the next video. Ang next video natin ay tuturuan ko kayo sa aking strategy kung paano mag-enter at mag-exit sa market. Pero meron din kayong sariling strategy na dapat nyong i-develop. At lalong-lalo na ang risk equity management. Don't forget to like and subscribe to my channel. Ito pong muli si Success45 Trader nagsasabi sa inyong maging business-minded tayo. Good night!